ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ പേര് ബുഹാരി റൈസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടികളാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി മൂന്ന് തക്കാളി ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ബൈലീഫും പിന്നെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഏലക്കായി ഗ്രാ പട്ട അങ്ങനെ എന്താ ഉള്ളത് ചെന്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏലക്കായ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബൈലീഫും കറുവപ്പട്ടയും കൂടി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഗ്രാമ്പു എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു എടുത്തു വെച്ച അരിയിലേക്ക് സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഷാജാൻ ഖാൻ്റെ പങ്ങളാണ് ഐശ്വര്യത്താത്തയാണ് എനിക്ക് ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ചെയ്ത് നോക്കിയത് നമുക്ക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് ഞാനൊരു പാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ ആർ കെ ജിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആർ കെ ജി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആർ കെ ജി ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കിയെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും കൂടി ഗ്ലാസ് 
ഒരു അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അക്ഷത്തിന് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളവും കൂടി അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ഈ ഒരു റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് തുറന്ന് നോക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാനും ഇളക്കി കൊടുക്കാനും ഒന്നും പാടില്ല നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയി നോക്കാം ഇപ്പൊന്തൂട്ടിന്റെ കൈകളി മാങ്ങീര മാങ്ങീര 